ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈനാസ് മാജിക് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്രീമി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഫിഷ് കറി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്പൈസിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് കറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൈൽഡ്ലി സ്പൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെറും തേങ്ങാപ്പാലും പച്ചമുളക് മഞ്ഞൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് കറിയുടെ പേരാണ് ഫിഷ് മോളി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ ഈ ഫിഷ് കറിക്ക് ഫിഷ് മോളി എന്നൊരു പേര് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് മോളിക്ക് ഈ ഫിഷ് മോളി കറിയുടെ പേരിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ചെറിയ കഥ കൂടിയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുന്നേ പോർച്ചുഗീസുകാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കൊന്ന് വന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ട്രേഡിംഗ് പോർട്സ് കേരളത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈ ഇവർ ഈ പോർച്ചുഗീസുകാർ കേരളത്തിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറും നമ്മുടെ ഫുഡും അതേപോലെ ട്രേഡിംഗ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇവരെന്താണെന്ന് അറിയാൻ ചെയ്തത് ഇവരുടെ കുറച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു തന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രൂട്ട്സ് അതേപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ഡിഷസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബീഫ് സ്റ്റൂ ബാർബി ക്യൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ചേച്ചിയാണ് ഇവർക്ക് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചേച്ചി നമ്മുടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങ അതേപോലെ സ്പൈസസ് പിന്നെ സീ ഫുഡൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാണ് ചേച്ചി ഇവർക്ക് ഫുഡൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഫിഷ് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് പക്ഷെ ഇവർക്കെന്താ ഇവർ പോർച്ചുഗീസുകാരോ ഇംഗ്ലീഷുകാരോ ഒന്നും അധികം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ മീൻ കറിയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവർക്ക് എരിവ് പറ്റാത്തതുണ്ട് പിന്നെ ചേച്ചി ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഈ മീൻ കറിയൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ചേച്ചി ഈ കറി വെച്ച് ഈ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് കൊടുത്തു കൊടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം തോന്നി വളരെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ആസ്വദിച്ചാണ് ഈ ഒരു ഫിഷ് കറി കഴിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ചേച്ചിയുടെ പേരാണ് മോളി അങ്ങനെയാണ് ഈ പോർച്ചുഗീസുകാരിട്ട പേരാണ് ഈ കറിക്ക് ഫിഷ് മോളി എന്ന പേര് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫിഷ് മോളിയുടെ കഥ വന്നത് അത് ഫിഷ് മോളിയുടെ പേര് ഉണ്ടായത് ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് കറി ഫിഷ് മോളി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഫിഷ് മോളി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അയിലയാണ് അതും മീഡിയം സൈസ് അയില നാല് നമ്പേഴ്സ് അതും ഇവിടെ നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫിഷ് മോളി ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള മീനാണ് നെയ്മീൻ ആവോലി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള മീൻ എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അയില ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അയില എടുത്തിരിക്കുന്നത് എണ്ണ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ പീസ് നീളത്തിലരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് ആറ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ എരിവിന് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം സവോള ഒരു വലിയ സൈസ് നീളത്തിലരിയണം ടൊമാറ്റോ രണ്ടെണ്ണം കറി ലീഫ് നാല് സ്പ്രിങ്സ് പിന്നെ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് മീഡിയം സൈസ് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും മൂന്നാം പാലും എടുത്ത് വെക്കണം ഇവിടെ ഒന്നാം പാല് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് രണ്ടാം പാലും മൂന്നാം പാലും ഒരു ബേസിൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണും ഉപ്പും ആവശ്യത്തിനും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി സ്റ്റൗവിൽ കറച്ചിട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കാം ഈ കറച്ചിട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പൊതുവെ ഈ ഫിഷ് മോളിക്ക് കടുക് ഇടാറില്ല എണ്ണ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ആ സവോള നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് വാടി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഇഞ്ചി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ച പച്ചമുളകും അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതെല
അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മീനെല്ലാം അതിലേക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീനെല്ലാം ഒന്ന് ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മീനെല്ലാം ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കണം അതേപോലെ കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മീൻ ഒന്ന് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിം ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ചൊന്ന് അടച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ മീനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് മീനെല്ലാം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ രണ്ടാം പാലും മൂന്നാം പാലും നല്ലപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ മുഴുവനും ഈ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ടൊമാറ്റോ റൗണ്ടിന് നൈസായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഈ ഗ്രേവിയുടെ മുകളിൽ ഓരോന്നോരോന്നായി വെച്ച് കൊടുക്കണം കാരണം ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് നമ്മൾ പുളിയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ആവിയിലിരുന്ന് ഈ ടൊമാറ്റോയുടെ ജ്യൂസ് ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറിക്ക് ചെറിയൊരു പുളി കിട്ടും പൊതുവേ നമ്മൾ ഈ ഫിഷ് മോളിക്ക് എരിവോ പുളിയോ ഒന്നും അധികം ചേർക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു മൈൽഡ്ലി സ്പൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷും കൂടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ക്രീമി ആൻഡ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് മൈൽഡ്ലി സ്പൈസ്ഡ് ഫിഷ് ടു എന്ന പോലെ തേങ്ങാപ്പാലിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഫിഷ് മോളിയാണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ അത്രയ്ക്ക് രുചിയാണ് ഈ ഫിഷ് മോളിക്കുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ പാൻ കേക്കിൻ്റെ കൂടെയോ റോട്ടിയുടെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയോ നാനിൻ്റെ കൂടെയോ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കൂട്ടി നിങ്ങൾക്കിത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ